Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди потрапили і для чого. Я отчитываюсь, чтобы Илье Николаевичу было спокойнее. Не, не чипайте меня руками. А тут и я Павлюк хочешь сказать. Вы не знаете? Нет. Вы платите народным депутатам слуги Мать. народу за голосование? Вы Привет всем. Сейчас будет наше новое расследование про теневого куратора группы «Слуг народу». Про то, как они ходят регулярно до него в офис. Сам он ходит регулярно в офис до президента. Но перед этим попрошу вас, будь ласка, подпишитесь на этот канал, если вы не подписаны, за возможности задонатьте нам. А также После того, как досмотреть это расследование, будь ласка, гляньте еще наше попереднє. Линк у комментарии. Вітанечка, мы тут нашли офис одного из теневых кураторов фракции «Слуги народу». Это такой непримітний офис. Двери в двери с офисом президента. Куда деякі депутаты бегают покурить, поговорить перед важными голосованиями. И не то, чтобы Зеленский был не в курсе. Он колись даже обурювався, что существуют секретные офисы, где собираются деякі слабкі духом депутаты. Что изменило обурение Зеленского? Да, взагалі ничего. Как бегали, так и бегают. Тем более, куратор этого офиса, он не появился ни звідки. Он контролировал еще предвиборчий штаб Зеленского, тож и с президентом они имеют давнее знакомство. А вот в публичной площади прізвище цієї людини майже невідоме, хотя мы давно про него рассказывали. Ну, час нагадати. Суббота, 28 листопада. Попри вихідний день до офису президента з'їжджається чимало авто. Навколо повно охорони. Працівники у бойких, ви бачите, там позаду, також патрульні автівки, які чергують тут біля виїзду із офісу президента, означають, що перші особи там. Пізніше з'ясовується, президент зустрічається з головою Верховної Ради, прем'єром і керівниками парламентських фракцій, щоб пошукати вихід із конституційної кризи. Зокрема, шукали голоси для повернення відповідальності за брехню чиновників в деклараціях. Мы много спілкувалися и працювали с нашими коллегами, как с фракцией, так и с депутатских групп на выходных, и была узгоджена позиция наступна. Вихід не те, щоб знайшли, але нас цікавить сама зустріч. Схоже, на ній присутні не лише представники влади. Близько першої дня, початок наради, з будинку поруч з ОП виходить чоловік з охоронцем і зникає за прохідною президентського офісу. Близько 2.30 дня збори закінчуються, а учасники їдуть. Офіс залишає перший помічник президента Сергій Шефір. Пізніше виїжджає і кортеж самого Володимира Зеленського. Поміж їхніми виїздами з бокового виходу з Офісу Президента виходить все той же візитер. Офіційне єдине, що пов'язує цього чоловіка з владою – племінник нардеп. Але Офіс Президента – не початкова школа. І прихід дядька замість племінника на офіційну зустріч навряд прописаний в протоколах. Тим більше, що племінник ну, – не того рангу, аби бути запрошеним на такі наради. А от дядько – так. Тож хто це і що він робив в ОП під час зустрічі топ-посадовців, де шукали необхідні голоси в парламенті? Цей чоловік Ілля Павлюк, і ви вже могли чути це прізвище раніше. І в розрізі президентських виборів 2019-го, і в зв'язці зі словом «контрабанда», і, що найважливіше, в контексті тіньового управління групою з трьох десятків депутатів «Слуги народу». Цим самим парламентських голосів. Тіньовий і раніше дуже непублічний Павлюк потрапляє до нашого поля зору все частіше. Ми не лише зафіксували його постійні відвідини Офісу Зеленського, але й знайшли його власний тіньовий офіс, який стабільно і регулярно збирає ті самі голоси, які президенту Зеленському тепер, схоже, доводиться виторговувати у власних сателітів. Вперше про Іллю Павлюка ми почули у березні 2019-го. Навіть не почули, а скоріше прочитали. Я отчитываюсь каждый день, чтобы Илье Николаевичу было спокойнее. Тоді в нашому розпорядженні опинилися телеграм-переписки членів передвиборчого штабу на той час кандидата Зеленського. 
Переписки демонстрували, що це команда розбита на окремі групи. В кожній свої лідери і свій рівень наближеності до майбутнього президента. Одну з таких груп з умовною назвою «Регіони» очолював Павлюк. Основне завдання групи «Регіони» повністю підкреслювалось її назвою. Павлюк, як давній знайомий Володимира Зеленського, разом з виконавчим продюсером кварталу Трофімовим та бізнес-тренером Корнієнком, забезпечували комунікацію між центральним штабом і регіональними осередками. А ще наглядали за спостерігачами, виборчими комісіями і відповідали за пожертви на виборчий рахунок. Буси, записані на Іллю Павлюка і його оточення, і ганяли зранку до ночі по маршруту штаб Зеленського найближчий банкомат-термінал. Члени з команди Павлюка підкреслено поважали, називаючи не інакше, як Ілля Миколайович. Головне Ілью Николаєвичу успокаивати, щоб він не вівся на провокації. Чат самого Іллі Миколаєвича, який ми теж окремо аналізували, вирізнявся з-поміж інших. Бо політичні питання він вирішував в купі з бізнесовими. Привіт! Охлажденку можна відправляти? А хто? Можливо, через те, що для самого Павлюка ці питання не розривні. Офіційно Ілля Павлюк займається вантажними перевезеннями і продажем курятини. Це бізнес. Був помічником регіонала Ігоря Калетника, який за Януковича очолював митницю. Це вже політика. Але складіть перевезення, продаж і митницю разом. І ось Павлюка у ЗМІ вже давно називають смотрящим за контрабандою західного регіону. Як тут розірвеш інтереси? Після надуспішних президентських виборів Павлюка залучили і до парламентських. Тоді влітку 19-го ЗМІ заявляли – Павлюк займається мажоритарниками для слуг. Це підтверджував в інтерв'ю один з нардепів слуги Олександр Дануца. Зв'язок з майбутніми депутатами у бізнесмена був ще з президентських виборів. Варто глянути контакти телеграму. От дивіться, Павлюк працював на президентських виборах із Олександром Дануцею із Кропивницького. А хто працює по таблиці? В таблиці люди по дільницям не забиті, нету кому дзвонить. Так ми ж давали чоловіка по таблиці. Ще пару тижнів назад, а тест зараз вносять. 102-й округ пустой, 101-й округ нету 60-й дільн, 100-й округ пустой, 103-й ОКР 60-й 190. Не зрозумів. Ілі скільки у тебе мотивированих? І Дануца – нардеп-мажоритарник від «Слуги народу». Павлюк вирішував питання із Дмитром Соломчуком. Зрозумів? Мені Юра казав, що він дуже хотів. Ні, я його просто знаю. І Соломчук – нардеп-мажоритарник від «Слуг». Максим Павлюк – племінник бізнесмена. Максим Павлюк – нардеп-мажоритарник від «Слуг». Результат за команди на парламентських, ви й так знаєте, прямо дуже крутий. Про Павлюка починають говорити як про неформального куратора цілої групи всередині фракції «Слуг». Групи, яка не контролюється фасадними лідерами партії, а керується лише власними інтересами. От тільки довести це було складно. Було. Київ. Центр. Шовковична, 18. До Офісу Президента – 50 метрів. До Верховної Ради – 500. До будинку уряду – стільки ж. Під ось цим будинком ми помічаємо автомобілі, які навесні 19-го фіксували під передвиборчим штабом Зеленського. Це машини Іллі Павлюка, його брата Василя Павлюка та їх партнера по транспортно-курячому бізнесу Ігоря Голінея. Ці авто приїздять сюди постійно, ледь не кожен день, як на роботу. І приїжджають вони ось в оцей офіс. На ньому немає ніяких табличок, але саме цим офісом користується Павлюк. Ось з нього виходять Ігор Голіней та брат Павлюка Василь. Формально ці двоє мали б перейматися спільним бізнесом у Чернівцях, а переймаються політичними зустрічами Іллі Миколаєвича в 50 метрах від Офісу Президента. Я до шифера їду в суботу, каже він. Ось і сам Ілля Павлюк виходить з ОП, йде у бік цього ж офісу, ось вже інший день, ось знову. Що і з ким бізнесмен постійно обговорює в Офісі Президента? Ми надіслали відповідний запит. До ефіру нам з Офісу Президента не відповіли. Ну і запитали у самого Іллі Павлюка. Ілля Миколаєвич, добрий день, ледь нас догнала вас. Хочемо вас спитати, 
Давайте я півтора метра відійду, не боюся. Ви регулярно відвідуєте офіс президента. Я, ми... я ніколи його не відвідую. Дивіться, ну ми знімали вже як мінімум три рази, як ви. Ні, ні, як ні, ні, ви... А ви, будь ласка, не чіпайте руками. Що, що? Приберіть руки, так, ви будете відповідати за це. Не, не чіпайте ще, мене руками. А в нас є власна версія. Павлюку справді є, що обговорити з президентом і клерками з його офісу. Бо Ілля Павлюк, схоже, має власну групу нардепів в «Слузі народу», яка готова тиснути потрібну кнопку в раді за першим покликом. Чому ми так вважаємо? Ми просто бачимо окремих членів цієї групи в офісі бізнесмена перед важливими голосуваннями. От дивіться самі. За 248 рішення прийнято. Липень 2020-го. Парламент приймає закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Зацікавлених у цьому законі бізнесменів і політиків важко навіть просто перелічити. Не вистачить ефірного часу, бо ціна питання – мільярди гривень щороку. Ключові інтереси в гральному бізнесі у структур зорбіти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і у великої групи російських бізнесменів. Але цікавить нас інше. Готував мільярдний законопроект, який знайшов більшість голосів нардеп від слух Олег Марусяк. Він входить до одного із найжирніших комітетів – фінансів, податкової та митної політики. Відповідно, через нього проходять одні з найбільш грошових проєктів. 24 листопада, 10.20, у офісі Лі Павлюка на Шовковичній. Поруч зупиняється білий рейндж-ровер, зареєстрований на дружину бізнесмена Христину. З авто виходить чоловік, схожий на народного депутата Олега Марусяка, і йде в бік офісу. За кілька годин сюди ж приїжджає Мерседес, зареєстрований на Олену Соломчук. Це дружина однопартійця Марусяка Дмитра Соломчука. Схожий на Соломчука чоловік виходить із авто, бере сумки і також йде в бік офісу. Близько 16-ї чоловіки щось обговорюючи виходять з офісу на Шовковичній вже вдвох. В них ми вже остаточно впізнаємо нардепів. Візит народних депутатів в офіс непублічного бізнесмена із сумнівним бекграундом виглядає недвозначно. А де офіс Ілі Павлюка, я не знаю. Ну, ми так з'ясували, що на Шовковичній 18В. Ні, я не чув такого, ні. Що ну, добре, що офіс? ви робили на Шовковичній 18В 24 листопада, згадаєте? Ні, складно З Марусяком сказати. зустрілись, вийшли з офісу під козліком таким, так. Да. З Олегом ми зустрічались, здається, декілька разів обговорювали законопроект. 3704 змитання автомобілів, то там зустрічались, то там, то там. А що, хто я Павлюк, хоч скажіть? Ви не знаєте? Ні. Угу. Ну хто це? Ну, спитайте у пана Марусяка, це його родич. Але... Я не знаю, я знаю, у нас депутат є Максим Павлюк. Так, то це його, його дядько. Це не його знав. дядько. Ну, Дякую, що чому, повідомив. Чому? Вони бізнесмени, а ви е, народний депутат і говорять, що ви координуєте якраз групу Іллі Павлюка в е, Верховній Раді. Так багато говорять, що просто депут. Треба, треба просто реально, яким чином можна там координувати. Вони, я координую з президентом. Ви були, наприклад, 4 грудня в компанії ще Сергія Буніна і Олександра Горобця і Богдана Тарахтія. Зрозуміло. Ну то ви вважаєте, що нічого такого в тому, що народні депутати ходять в офіс до Іллі Павлюка, немає? За себе говорять, ми маємо нічого. Наші співрозмовники в «Слузі народу» стверджують, саме Марусяк і координує роботу трьох десятків інших однопартійців в інтересах Павлюка. Соломчук вже займався цим раніше. При цьому їх обох, схоже, координує сам Ілля Павлюк, бо візити Марусяка є системними. Народного депутата ми бачимо тут ще щонайменше двічі за тиждень, 2 та 4 грудня. В останній візит разом з Марусяком сюди приходять також чоловіки, схожі на народних депутатів Сергія Буніна та Олександра Горобця. Авто Павлюка, його брата і бізнес-партнера стоять тут же, що свідчить про їхню присутність. 
А ось, до речі, є та арка, яка веде прямісінько від офісу Іллі Павлюка. З неї якраз виходили нардепи. Нам довелось трошки змінити дислокацію, перемістити сюди після того, як нас схоже помітив один із охоронців Павлюка. Аби остаточно переконатися, проводимо групу аж до будівлі парламенту. Двоє нардепів заходять через один із додаткових входів в Раду. Схожого на Сергія Буніна чоловіка бачимо тут 25 листопада. 15 грудня – ранок. Ні, не просто ранок. Ранок, коли Верховна Рада має проголосувати за найважливіший закон року – бюджет. А заодно вирішити, які кому роздати дотації, кому які податки збільшити. Одним словом, як поділити гроші. Мікроавтобус «Вольцваген» привозить Іллю Павлюка до вже знайомого нам офісу на Шовковичній. На годиннику 9.30. Через 15 хвилин помічаємо народного депутата Сергія Буніна. Чоловік зникає за тими ж дверима. 10.10. З офісу Павлюка Бунін виходить разом з іншим нардепом. Це знову Олександр Горобець. Що народні депутати Сергій Бунін і Олександр Горобець робили в офісі бізнесмена Павлюка перед голосуванням Ради за бюджет? Пане Горобець, пане Бунін, доброго дня. А що ви робили в офісі Іллі Павлюка? Якого Іллі Павлюка? Ми там адвоката були, там юрист сидить. Адвокат, можете зайти подивитися? Який? Який юрист? Зайдіть, спитайте, що я вам маю розказувати свої якісь речі. Ну, просто розумієте, ми тут не одноразово бачили, що це офіс Іллі Павлюка. Ну, я не знаю. Він користується його бізнесом. Я не знаю. І Ілля Павлюк там зараз знаходиться. Я не знаю, я не бачу його. Можете зайти подивитися, там адвокат сидить. Ага, зрозуміла. А по яким питанням це адвокатом зустрічалися? Ну, це ж моє особисте питання. Пане Сергію, а чому ви не одноразово приходили в компанії ще трьох нардепів сюди? Наприклад, 4 грудня зранку, і от сьогодні ви також прийшли в офіс Іллі Павлюка, навіщо? Не пам'ятаю, коли я переходив. Ну, сьогодні ви тут навіщо знаходитесь? Де знаходжусь? Ви знаходитесь, ви щойно знаходились в офіс Іллі Павлюка. Ви ж бачите, що я йду по дорозі. Так я, ми зняли, як ви виходили з офіса. Та я не знаю, що ви там знімали. З паном Горобцем. Ми повертаємося назад до офісу, і вже за пів години виходить сам Павлюк. Скажіть, будь ласка, чому до вас приходили щойно народні депутати? Звідки ви мене приходили? Звідки ви навіть до мене хтось приходить? Звідки ви всі порядки? Звідки, що ми це зафіксували? А, ну може ви сам фіксували, а ви ж не знаєте, де я був. 25 листопада, близько першої дня. Біля офісу Іллі Павлюка помічаємо чоловіка, схожого на народного депутата Богдана Торохтія. Через півтора тижні, 4 грудня, ми бачимо цього ж чоловіка в компанії колег тут знову. Каптур куртки заважає розглядіти обличчя. Ідентифікувати нардепа нам допомагають щоденні фотозвіти парламентських кореспондентів. Ось знімок Торохтія в компанії Буніна на вході до парламенту. А ось візитер офісу бізнесмена Павлюка. Цих народних депутатів умовно можна віднести до групи Павлюка. Окрім них, ще частину людей з цієї умовної групи можна ідентифікувати на злитому через анонімні телеграм-канали рік тому відео нібито з готелю «Україна». Там Ілля Павлюк, окрім встановлених нами візитерів його офісу, зустрічався ще з рядом «Слуг народу». Ось людина схожа на народного депутата Павла Павліша. Поруч неймовірніше племінник Іллі Павлюка – Максим. Ось жінки, що схожі на Олену Лис, Юлію Діденко та Оксану Гринчук. Ось, ймовірно, нардепи Микола Галушко, Ігор Негулевський, Олексій Леонов, Олександр Алексійчук, Олексій Ковальов та Олександр Ковальчук. Візитери офісу доводять свою згуртованість і відносно злагодженим голосуванням в парламенті. Це особливо помітно на фоні загального хаосу всередині фракції. Відстоювання чиїх інтересів в Раді найбільше цікавить бізнесмена Іллю Павлюка. За нашими спостереженнями – олігарха Ріната Ахметова. Відносини останнього з Офісом Президента в останній час, схоже, дуже теплі. Так, наприклад, наші колеги нещодавно зафіксували в таємничину зустріч вже згаданого Сергія Шефіра із олігархом. 
Тоді шефір на одній з АЗС поблизу Кончазаспа зі свого авто пересів в автомобіль Ахметова. Можливих тем для розмов в олігарха і влади достатньо, як і приводів для теплоти стосунків. Ахметов владі 200 швидких, влада Ахметову закриття справи Роттердам Плюс, через яку його людям загрожувала в'язниця. Ахметов владі 300 мільйонів на боротьбу із ковіда, влада йому найкращі умови для його зелених енергостанцій і можливість заробляти мільярди, ну і невеликі податки на добування руди і так далі. Не в останню чергу ці привілеї для Ахметова голосуються і пишуться руками нардепів з умовної групи Іллі Павлюка. Ми проаналізували всі голосування, які аналітики маркують як важливі для Ахметова. В чотирьох із п'яти випадків депутати з означеної групи голосували найбільш вигідно для бізнесу Ахметова. Ось лише кілька останніх прикладів. Кінець вересня. Рада хоче розглянути зміни до бюджету. Але група павлюківців на півтора місяці блокує розгляд. Через місяць вони цілком його підтримують. Що змінилось за цей час? В законопроект вписали одне важливе речення, яке означає, що Ахметов стовідсотково отримає виплати за електроенергію за високим зеленим тарифом. Грудень минулого року депутати в першому читанні ухвалюють законопроект, що серед іншого збільшує ренту на руду. Павлюківці не голосують. 16 січня Рада голосує збільшення ренти в цілому. І тут вже павлюківці голосують. Що змінилось за цей час? Законопроект з вигідного державі і невигідного Ахметову перетворився на, як завжди, більш вигідний Ахметову, ніж державі. Олігарх володіє підприємством, яке видобуває залізну руду – Метінвест. Це один із найвідоміших і найбільших його бізнес-активів. Спочатку Рада хотіла оподатковувати суму вже за продану руду, тобто більша сума – більше податків. А потім вирішила, як і зараз, оподатковувати видобуту – просто збільшити податок на кілька відсотків. Ну, просто Ахметову на ще один маєток у Франції не вистачає зовсім трішечки. Депутати допомогли, зекономили. Що такого? Ну і якщо ще лишилися сумніви, то 24 листопада, четверта дня, біля офісу на Шовковичній помічаємо авто, зареєстроване на компанію «Метінвест». Ага, ту саму компанію, якій павлюківці забезпечили вигідні умови роботи. Судячи з усього, пасажир цього авто супроводив ще одного візитера офісу Павлюка до входу, після чого повернувся в авто і швидко поїхав. Ми не встигли зафіксувати на відео людину, яка зайшла всередину офісу на Шовковичній. При цьому саме авто Метінвесту видається нам навіть красномовнішим. Бо заявити, що це просто бізнес-зустріч учасникам буде складно. Родина Павлюків не займається рудою, а Метінвест не купує і не продає м'ясо. Сам Ілля Павлюк на питання про керування групою депутатів відповідає так само, як і про постійні візити в Офіс Президента і про бюджетну зустріч зі слугами. Ніяк. Ви керуєте групою з 30 народних депутатів? Що з вами є, жіночко? Я простий чоловік. Займаюся сільським господарством, нічим не керую. Ви платите народним депутатам слуги народу за голосування? Ви що? Кримінальна відповідальність. Одужуйте. Ми хотіли б запитати самого Володимира Зеленського, як він ставиться до групи депутатів в його фракції, якою керує тіньовий куратор в інтересах олігарха. Але... Пане президент, пане президент, Бігусінко, Бігусінко, Анна Калізна вас турбує. Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало. І вони слабкі. Депутати з фракції Зеленського регулярно ходять в офіс до тіньового куратора. Сам тіньовий куратор регулярно заходить в офіс до Зеленського. Не знаю, можливо, варто на Новий рік подарувати йому новий, кращий мікроскоп. Це, схоже, вже бачать не всі види мікробів. Наостанок, ми зараз готуємо велику розповідь про два світи епідемії в Україні. Про шалену різницю між коронавірусом очима міністерства і реальністю. Підписуйтесь на наш Ютуб, там це відео з'явиться вже найближчими днями. До зустрічі!